ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പൾസ് ലേസർ ഡെപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പായുള്ള നോൺ ലിതോഗ്രാഫി പ്രോസസ്സ് അതായത് തിൻ ഫിലിംസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പ്രെഡറിങ് ഉണ്ട തെർമൽ വാപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ കെമിക്കൽ വേപ്പർ വേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ളതാണ് പൾസ് ലേസർ ഡെപ്പോസിഷൻ ഇതും എന്താണ് നമുക്കൊരു തിൻ ഫിലിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പൾസിയുടെ ലേസർ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പി എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ എന്താണ് ലേസർ ഡെപ്പോസിഷൻ ലേസർ കാരണം നമുക്ക് തിൻ ഫിലിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പൾസിയ ലേസർ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പി എൽ ഡി എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ ടെക്നിക്ക് പൾസർ ലേസർ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിഷൻ ടെക്നിക്ക് ഫിസിക്കൽ വേപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് എൽ പി എൽ ഡിനെ പറയാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് വൺ ഹൈ പവേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിമർ ലേ ലേസർ ഫോക്കസ് ഓൺ ടാർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ബാക്കപ്പ് ഇത് ഒരു ഹൈ പവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേസർ സോഴ്സോ അല്ലെ ഹൈ പവേർഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടാർജറ്റിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ടാർജറ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതൊന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ അതിനെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു തിൻ ഫിലിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് പി എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പവേർഡ് ഉള്ള ലേസർ ബീം ഓർ അതർ ഏത് ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആവാം നമ്മൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടാർജറ്റിൽ അത് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ടാർജറ്റിൽ അത് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വേപ്പറൈസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അതെല്ലാം കൂടി കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തിൻ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പൾസർ ലേസർ ഡെപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പവേർഡ് എക്സിമർ ലേസർ ഓർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ടാർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് ബാക്കപ്പ് തേർഡ് വൺ ദ മെറ്റീരിയൽസ് വാപ്പറൈസ് ഇൻ ടു പ്ലാസ്മ പ്ലം വിച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫ്രം ദ ടാർജറ്റ് അതായത് ഇവിടെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ടാർജറ്റിൽ ലേസർ ബീമ് തട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേസർ ബീമ് ഇജക്ട് അതായത് തട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ലേസർ ബീം എല്ലാം പോയിട്ട് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകും അത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്മ പ്ലമ്മ് കൂടെ ആയിരിക്കും ഒരു പ്ലാസ്മ പ്ലമ്മ് പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോൺ സ്ട്രക്ചർ പോലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൽ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു പ്ലാസ്മ പ്ലമ്മിലൂടെ എന്താണ് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അവിടുന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോയി അതൊരു ടാർജറ്റിന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകും എന്നിട്ട് നമ്മളെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് അത് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ പോയിട്ട് അത് കോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പ്രൊസീജർ ലാൻഡ് ഓൺ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ തിൻ ഫിലിം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ആ പ്ലാസ്മ പ്ലം കൂടെ പോയിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ പോയിട്ട് അത് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ പോയിട്ട് അത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവിടെ ഒരു തിൻ ഫിലിം കോട്ടൺ ഫോം ചെയ്യും സോ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ ആ മെറ്റീരിയലിനെ ഒരു ഹൈ പവേർഡ് ഹൈ പവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേസർ ബീമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഹൈ പവറിൽ ഒരു ടാർജ് അത് മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വാക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ കിടക്കുന്ന ടാർജറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇജക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബൊമ്പാർഡ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന വേപ്പറൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു പ്ലാസ്മ പ്ലമ്മ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ സബ്സ്ട്രേറ്റിലേക്ക് എത്തും അതെല്ലാം കൂടെ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു തിൻ ഫിലിം നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് പൾസ് ലേസർ ഡെപ്പോഷൻ ഓർ പി എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഹൈലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയാലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് മെത്തേഡാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ പി എൽ ഡി എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിൽ എന്താണ് ഇതൊരു വാക്വം സിസ്റ്റം ആണ് അതൊരു വാക്വം ചേമ്പറാണ് മൊത്തമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ചാർജറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടാർജറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടാർജറ്റ് ഈ ടോർജ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാർജറ്റാണ് കാരണം നമുക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിൾസിൽ പ
ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് നോക്കുമ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പി എൽ ഡി ക്യാൻ ജനറലി ബി ഡിവൈഡ് ടു ഫോർ സ്റ്റേജ് ഈ ഒരു തിൻ ഫിലിമിൻ്റെ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പി എൽ ഡിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തിൻ ഫിലിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പി എൽ ഡിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് നാല് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ഫോർ സ്റ്റേജ് ഫോർ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ലേസർ അവലേഷൻ ഓഫ് ദ ടാർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്കൊരു പ്ലാസ്മ ക്രിയേഷൻ വേണ്ടി ലേസർ അവലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് അതായത് ടാർജറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിന് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ആറ്റം ഫ്രം ദ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഡൺ ബൈ വേപ്രൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബൾക്ക് അറ്റ് ദി സർഫസ് റീജൻ ഇസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നോൺ എക്വിലിബ്രിയം അതായത് ഒരു ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ബൾക്കായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് തിൻ ഫിലിം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മാത്രം വേപ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ഒരു നോൺ ഇക്ലിവറിയ സ്റ്റേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ വേപ്രൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലുള്ള ആറ്റംസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഈ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ അതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ആറ്റം ഫ്രം ദ ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ഡൺ ബൈ വേപ്രൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ബൾക്ക് അറ്റ് ദ സർഫസ് റീജൻ ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്ലിവറിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നോൺ ഇക്ലിവറിയം സ്റ്റേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ വേപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആറ്റംസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക അതാണ് ലേസർ അബ്ലേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ദസ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് സം അത് ഓഫ് ദയർ എനർജി ടു ദ ലാറ്റിസ് ഓഫ് ദ ടാർജറ്റ് ദ സർഫസ് ടാർജ് ദൻ ഹെറ്റ് അപ്പ് ദ വേപ്രൈസേഷൻ ദൻ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ആ എനർജി അതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ലാറ്റിസിൽ കുറച്ചുകൂടെ സർഫസ് എന്താണ് സർഫസ് ഒരു ടാർജറ്റ് എന്ന് വേപ്രൈസ് ചെയ്യും അത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് ആവും നമ്മളിപ്പോൾ ലേസർ അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ ഹീറ്റിംഗ് അത് നടത്തും അപ്പോൾ അതിൽ വേപ്രൈസേഷൻ നടക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ഓഫ് പ്ലാസ്മ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് ഡൈനാമിക് ഓഫ് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് പ്ലാസ്മ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ പ്ലം കാണില്ലേ ആ പ്ലാസ്മ പ്ലമ്മിൻ്റെ ഡൈ സ്ട്രക്ചേഴ്സും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെക്കണം അല്ലെ ടാർജറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എങ്ങനെ വെക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചാലാണ് അതിന് വേപ്രൈസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ ദ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്പാൻഡ് ഇൻ പ്ലാസ്മ പാലറ്റ് ടു ദ നോർമൽ വെക്ടർ ഓഫ് ദ ടാർജറ്റ് സർഫസ് ടുവേർഡ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ കോളം റിപ്ലേസ് ആൻഡ് റിക്കോയിൽ ഫ്രം ദ ടാർജറ്റ് സർഫസ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്മ പ്ലം അല്ലെ പ്ലാസ്മ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് നമ്മളെ നോർമൽ വെക്ടർ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മളെ ടാർജറ്റിനെ അതേപോലെ സബ്സ്ട്രേറ്റിനൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു നോർമൽ വെക്ടറിലെ പാലായിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട് ദ പ്ലാസ്മ പാലറ്റ് ടു ദ നോർമൽ വെക്ടർ ഓഫ് ദ ടാർജ് സർഫസ് ടു വേർഡ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ദുഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇത് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് മുതൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വരെ നമ്മളൊരു വെക്ടർ വരച്ചു ഇതിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ലേസർ പ്ലം കൂടി അവിടെ വെക്കേണ്ടി വരിക കാരണം ഇത് എന്താണ് അത് എല്ലാ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊരു കൂളം റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ റീക്കയിൽ വരുന്ന ടാർജ് സർഫസ് അതായത് ആ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ കൂളം റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ റീക്കോയിൽ റീക്കോയിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കൂളം റിപ്പൾസിൻ്റെ അതേപോലെ റീക്കോയിൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും കൂടി ഇഫക്റ്റ് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലാസ്മ പ്ലാന് പ്ലാസ്മ പ്ലം നമ്മളെ കൊണ്ടുവരില്ലേ സെക്കൻഡ് വൺ ദ സ്പാറ്റൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലം ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രഷർ ഇൻ സൈഡ് ദ പി എൽ ഡി ചേമ്പർ ദ സ്പാഷൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലം ഇൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രഷർ ഇൻ സൈ
to the surface by sputtering of atom from the surface. That is, so high energy particles are not the same as the laser. That is, we have to break the material. We have to break the material. We have to break the material. We have to break the target material. We have to break the chance. High powers are high energy particles. We have to break the capacity level. That is, we have to break the target. 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 Next one, nucleation and growth of the phenom on the substrate surface. That is, we have to do the deposition and we have to do the vaporization and we have to do the coating of the substrate in the substrate. We have to do the thin film. We have to do the thin film growth. We have to depend on the factors. This is the nucleation process. We have to do the thin film creation process. We have to depend on the factors. अदा नमक की योरी फोर्थ पॉइंट ले पारे आला जाए। The nucleation process and the growth of kinetics of the film depend on the several growth of the parameter इंगोड़। अदा ना हमारे पार नो, पर तीन फिल्म आवडे क्रिएटी के नले आवरो सब्सट्रेट ले पोटे तीन फिल्म आवडे फॉर्म जेन होंडे। अत तीन फिल्म फॉर्म जेन बो, अदा इंडे आवरो ग्रोथ ने डिपेंड इन्हें कुछ पैरामीटर्स हैं अदा आज अल फर्स्ट वन आ रही है ना द लेसर पैरामीटर हो सेकंड वन सरफेस टेम्परेचर सब्सट्रेट थर्ड वन सब्सट्रेट सरफेस हैं अदा पहले फोर्थ वन आ रही है ना बैकग्राउंड प्रेशर हो इधर अल्लाह नमला आवर तीन फिल्म ने ग्रोथ ने डिपेंड इन्हें फैक्टर्स हैं � लेसर पैरामीटर्स हम, सेकंड वन सरफेस टेम्परेचर हम, थर्ड वन सब्सट्रेट सरफेस हम, फोर्थ वन बैकग्राउंड प्रेशर हम, इधर अल्लाह नमला वाला ग्रोथ थी ना तीन फिल्म में, डिपेंड इन्हें पैरामीटर्स हैं, तेरे वालो, नमला पीएलडी ने बारे आला दे, पीएलडी जस्ट उन्होंने ला, दें नमला नहीं याने नमले ना और यो हाई वेपराइज़ इधर अलेह हाई पावर इलर पार्टिकल वाले नमले ता अरे एनर्जेटिक पार्टिकल वाले नमले टार्जेटिल तट्टम टार्जेटिल अलेह बॉम्बार्डमेंट ने नारण नट्टे अवरे इलर पार्टिकल से वेपराइज़ हीम अदे वेपराइज़ इधर तो जो प्लास्मा प्लम्बिंड अगर तो कुडे मोव इधर नमले न इधर एंड ना हमारा लेसर बीम वाला वन तटी टेट ये रे टार्गेट जिन लाल ना हमारा इन मोड़ पे सब्सट्रेट लोटे तो इधर ना दाने प्ला लेसर प्लम और प्लास्मा प्लम नो वाले पिन्ने इधर ना प्रोसेस ये प्रोसेस डिपेंड ही ना लेट प्रोसेस ना हम नाल स्टेप पार्टी डिवाइड इधर ना दाने लेसर एब्लेशन अब टार्गेट में Enggaknya, orang partikel itu nanti kian nallah metode proses an first one, second one dynamic of plasma, plasma ni struktur ada plasma, plumbing ni struktur enggaknya ada kena, adan dah nana, nama normal target ni, substrate ni kan ti dulu lah normal vector ni panel ada kena, third one nalah nana deposition of abrasion material ni substrate, nama substrate ni kiri enggaknya orang peti leh sah target ni peti leh sah itu nu, orang proses an, third one nana, fourth one nana हमारा ग्रोथ तो फिल्म फिल्म में ग्रोथ आ सब्सट्रेट सरफेस ले ग्रो फिल्म से इन्हें ग्रोथ ती उन्हें डे आ ग्रोथ इन्हें डिपेंड ये नारे पैरामीटर साने लेसर पैरामीटर सरफेस टेम्परेचर फोर्थ वन सब्सट्रेट सरफेस थर्ड वन सब्सट्रेट सरफेस फोर्थ वन बैकग्राउंड प्रेशर ओके थैंक यू